ஹாய் வெல்கம் டு மேக்கின் கிச்சன் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உடனுக்குடன் அப்டேட்ஸ் வந்துட்டே இருக்கும் இன்றைக்கி வ்ளாக் பார்த்தீங்கன்னா நான்வெஜ் வ்ளாக்லேயும் சொல்லாங்க லஞ்சு டின்னர்னு எல்லா நேரமே நான்வெஜ்ஜாக செஞ்சு தள்ளியிருக்கிறேன் ஸோ வீடியோக்குள்ளே போல வாங்க நான்வெஜ்ஜே செய்ய மாட்டிங்களா நான்வெஜ் தான் சாப்பிட மாட்டிங்கன்னா நிறைய பேர் கேட்டீங்க நான் நான்வெஜ் அடிக்கடி செஞ்சுட்டு தாங்க இருக்கேன் பட் நான் அந்த டைமில் வ்ளாக் தான் பண்ணுறதில்ல இன்றைக்கி வ்ளாக் பார்த்திங்கன்னா ஆஃப்டர்நூன்லேருந்து நைட் ருட்டின் தான் பார்க்க போகிறேங்க இன்றைக்கி லஞ்சுக்கு சூப்பராக ஒரு கேரட் சாம்பார் ரெடி ஆகிட்டுருக்குது ஸோ மற்றதெல்லாம் ஊற வச்சுருக்கேங்க ரைஸு ரசத்துக்கு கொஞ்சம் சாம்பாருக்கான புளி எல்லாம் போட்டிருக்கேன் சாம்பார் பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட்டு தக்காளி கேரட்டு பருப்பு சாம்பார் தூள் உப்பு இது நாலு போட்டு தான் வந்துட்டுருக்குது ஸோ இன்றைக்கி பெஸ்ட் சைட் டிஷ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக ரோட் சைட் கடையில் கிடைக்கிற மாதிரி பெப்பர் சிக்கன் கொஞ்சம் காரசாரமாக இன்றைக்கி செய்ய போகிறாங்க இன்றைக்கி வந்து இங்கே கிளைமேட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா லைட்டாக சில்லுன்னு இருக்குது லை வெயில் அடிச்சு தான் இருக்குங்க ஆனாலும் சில்லுன்னு இருக்குது கிளைமேட்டு இன்றைக்கி அதுக்கு தோதா சூப்பர் பெப்பர் சிக்கன் ரெடி பண்ணலாம் கால் கிலோ அளவுக்கு இருக்கிற மாதிரி பெப்பர் சிக்கன் சேர்த்துருக்கேங்க ஸோ மீதி இருக்கிறதையும் நைட்டு உங்களுக்கு செம்ம கிரேவி நைட் டின்னர் காமிக்கிறேன் இது பார்த்திங்கன்னா மஞ்சத்தூள் உப்பு எல்லாம் போட்டு தான் கழுவி வச்சுருக்கேன் திருப்பி ஒரு டைம் வாஷ் பண்ணியாச்சுங்க ஸோ இது என்னென்னலாம் சேர்த்து வதக்க போகிறேங்கிறத ஆட் பண்ண ஆட் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் நல்லா முடிஞ்ச வரைக்கும் நல்லா அடி கனமான பாத்திரமாக வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்ப நேரம் வேகறதுக்கு அடி பிடிக்காமல் இருக்குங்க ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் கடுகு கருவேப்பில் ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கீராமல் பிஞ்சு பச்சை மிளகாயை சேர்த்துருக்கேன் ஜஸ்ட்டு வாசத்துக்காக மட்டும் சின்ன வெங்காயம் தான் நல்லா இருக்குங்க நல்லா ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கிற டைமில் பார்த்திங்கன்னா சாம்பார் வந்து நல்லா கேரட் வெந்துருச்சு அதுக்கு வந்து புளியெல்லாம் கரைச்சி இப்போ நான் சேர்த்துட போகிறேன் இன்றைக்கி வந்து மேக்ஸிமம் எல்லாம் சிம்லையே வச்சு வேக வைக்க போகிறேங்க ஸோ வெங்காயம் வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கிறேன் அந்த பக்கத்தில் இந்த குட்டி வடைச்சிட்டு எதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா அது வந்து சாம்பாருக்கு ரசமெல்லாம் அதில் தாளிச்சிட போகிறேங்க ஸோ ஒன் செகண்ட் ஃபோக்கஸ் கரெக்டாக பண்ணிக்கிறேன் அப்போ கரெக்டாக ஆகிடுச்சுங்க இதுக்கு வந்து என்ன நல்லா காஞ்சதும் கடுகு அதுக்கும் தேவையான தாளிப்புகள் எல்லாம் போட்டாச்சுங்க ரெண்டு மூணு பேர் கேட்டிருந்தீங்க பிகினர்ஸு இதில் சாம்பாரை வந்து ஃபுல்லாக போடுங்கன்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு பிளாகில் சாம்பார் வந்து ஃபுல் ரெசிப்பியாக நான் எடுக்கும்போது ஃபுல்லாக அப்லோட் பண்ணிடுறேங்க ஸோ தக்காளி வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து நான் தண்ணியே சேர்க்க போகிறது இல்லைங்க ஆனால் தக்காளி ரொம்ப வதங்கவே வேண்டாம் ஏன்னா தக்காளிக்கு ஒரு ஜூஸும் சேர்த்து தான் சிக்கனை வந்து நல்லா வேக வைக்க போகுது அதனால் போட்ட உடனேமே சிக்கனையும் உள்ள சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு மஞ்சள் தூள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா சேர்க்க தேவையில்லைங்களா வந்து வாஷ் பண்ணும்போதே நல்லா பிடிச்சிருக்குது இன்றைக்கி வந்து ஜஸ்ட்டு கலருக்காக மட்டும் கொஞ்சம் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் நான் லாஸ்ட்டாக ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் இந்த சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு உப்பை ஒரே டைமில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா எண்ணெயிலே வதங்க போது தண்ணி ஊற்ற மாட்டோங்கனால கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணணும் வீங்களேன் இது வந்து மேலே இருக்கிற கிரேவிலேயே நிறைய பிடிச்சிக்கும் ஸோ சிக்கன் கொஞ்சம் கரைச்சிருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் சேர்த்துருக்கேங்க இந்த மல்லித்தூளோட வாசம் மட்டும்தான் கொஞ்சம் போகணும் ஏன்னா பெப்பர் வாசம் தான் நம்மளுக்கு நிறையா வேணுங்கிறனால மல்லித்தூள் வாசம் போகிற வரைக்கும் ஓப்பன்லேயே வச்சு நல்லா வேக வச்சுக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் பெப்பர் சேர்த்துருக்கேங்க இது வந்து வீட்லேயே அரைச்ச பெப்பர் பவுடர் இது என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஜஸ்ட் நல்லா வறுத்துட்டு நல்லா ஆற வைக்கணுங்க காலையில் வறுத்துட்டோன்னா ஈவினிங் வந்து பவுடர் பண்ணணும் ஏன்னா கொஞ்சம் சூடு இருந்துட்டால் கூட நல்லா இருக்காது பெப்பர் வாசம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு கலருக்காக மட்டும் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்க போகிறேங்க ஸோ சாம்பாருக்கான தாளிப்பும் வந்து நல்லா ரெடி ஆகிடுச்சு ஒரு ஒரு நிமிஷம் இந்த வாசம் போகிற வரைக்கும் விட்டுட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் நான்வெஜ் எல்லாமே க்ளோஸ் பண்ணி வச்சு வேக வைங்க எக்ஸ்பெஷலி பெப்பர் சிக்கனை நல்லா க்ளோஸ் பண்ணியே வச்சு வேக வைங்க ஸோ ரசம் பார்த்திங்கன்னா சைட் பை சைடு வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு குழம்பு வந்து இறக்கிற ஸ்டேஜ் வந்துருச்சுங்க சூப்பரான சாம்பார் ரைஸும் வந்து இந்த
மண் சட்டியில் செய்யும்போது இந்த லைட்டாக கொதி வரும் பார்த்திங்கன்னா இறக்குனதுக்கு அப்புறமா அந்த கொதி அடங்குற வரைக்கும் அந்த சட்டிலேயே வச்சுருங்க ஏன்னா அப்போ தான் இன்னுமே அந்த ஃப்ளேவர் வந்து உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கும் ஸோ எல்லாமே நான் பார்த்துறதுக்கு மாற்றிட்டு பார்த்திங்கன்னா இப்போ நல்லா ஜூஸியாக இருக்குங்க சிக்கன் இப்போ பாதி வந்துருச்சு நல்லா பார்த்தாலே தெரியுது பாருங்க நல்லா ஒயிட்டாக இருக்குது இந்த ஸ்டேஜில் செகண்ட் ரவுண்டாக முக்கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் சேர்த்துக்க போகிறேங்க இது வந்து ரொம்ப பெரிய டீஸ்பூன் கிடையாது நார்மலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற டீஸ்பூன் இது இதை வந்து அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிடலாங்க சும்மா வதக்கிட்டே இருக்க வேண்டாம் வாசம் நம்மளுக்கு வேணும் சைட் பை சைட் பார்த்திங்கன்னா அவட க்ளீனிங் ஒர்க்கில் நான் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் ஸோ ஒரு ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கூடவே மற்ற ஒர்க்குலையும் பண்ணிடுங்க சும்மா இந்த வேலை இருக்குது அந்த வேலை இருக்குதுன்னு பெண்டிங் இல்லாமல் இருக்கும் நான் என்ன பண்ணுவேன்னு பார்த்திங்கன்னா நான் கிச்சன் இருக்க சில டைம் மறந்துடுவேங்க இந்த க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது அதனால் ஒரு பாட்டு வந்து ஆன் பண்ணி விட்டுருவேன் ஸோ அந்த அந்த ஒரு பாட்டு முடிஞ்சோடனே போய் கிச்சனை செக் பண்ணிட்டு செக் பண்ணிட்டு வந்துடுவேன் சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன மோட்டிவேஷனுக்காக தான் இந்த க்ளீனிங் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேங்க ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா சிக்கனை வந்து நல்லா வெந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் தேர்டு ஸ்டேஜாக வந்துட்டு கொஞ்சம் பெப்பர் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துட்டு மல்லி இலையை சேர்த்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் அந்த மல்லி இலை நல்லா சுருண்டு வந்தோடனேமே இதை நல்லா ஒரு பெருட்டோன்னு பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஜூஸியாக வந்துருக்குங்க சிக்கன் பார்த்தாலே தெரியுது பாருங்கள் ஸோ அந்த அடி பிடிச்சிருக்கு பாருங்கள் அதெல்லாம் கொஞ்சம் ரைஸ் போட்டு பிசைஞ்சு அப்படியே லைட்டாக எடுத்து சாப்பிடணுவீங்களேன் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஏஷ் யூஷல் நம்ம டைம் ஆயிடுச்சுங்க போயிட்டு குட்டிஸாரை கூப்பிட்டு வர வேண்டியதான் வீட்டிலேருந்து பக்கத்துலேயே பஸ் வந்துடுங்க அந்த டைமில் டுவெல் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தான் வரும் அந்த டைமில் கொஞ்சம் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து அங்கே உட்காந்துருப்பாங்க அந்த டைமில் கொஞ்சம் நேரம் பேசிகிட்டு இருந்துட்டு கூப்பிட்டு வரலாம் கொஞ்சம் ஜாலியாக இருக்கும் எனக்கு மைண்ட் ரிலாக்ஸ் ஆகிடும் லிஃப்ட்டுக்கு வெயிட் பண்ணுறதுனா மட்டும் ஆகவே ஆகாதுங்க ஸோ டிஃபன் பாக்ஸு ஆஸ் யூஷுவல் பாதி காலியாக இருக்குது பாதி மிச்ச வச்சுருக்காங்க நம்மளோட லன்ச் பார்த்திங்கன்னா சூப் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சிங்க நல்லா ஆரஞ்சு கலர் இருக்க பாருங்களே சிக்கன் சாம்பார் ரசம் சிக்கன் எல்லாம் ரெடி சூடான ரைஸ் என்ன காசு என்ன காசு இது பார்த்தீங்கன்னா சில டைமில் வந்து நல்லா சாப்பிடுவாங்க லஞ்சு சில டைம் சாப்பிட மாட்டோம் இன்னைக்கு வந்து சாம்பார் மட்டும்தான் அதனால ஒரு ஒன் ஹவர் நல்லா விளையாட வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஜூஸ் போட்டிருக்கேங்க இது வந்து ஹோம் சென்டரில் வாங்கினாங்க இந்த ஜூஸ் ஆல்ரெடி வந்து ஏதோ ஒரு பிளாகில் போட்டிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை ஸோ இதோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் திரம் தாங்க நல்ல குவாலிட்டியான பிளாஸ்டிக்கு ஸோ அப்போ ஆஃபர் போயிட்டு இருந்துச்சு இதை வந்து மிக்சி ஜார் கலவருக்கும் ஈஸிங்க அதை விட வந்துட்டு அந்த கொஞ்சம் கூட அந்த கசப்பே இருக்குது அந்த கொட்டை ஒன்று ரெண்டு சப்போஸ் ஜூஸ் ஆகிடுச்சுன்னு வைங்களேன் நல்லா இருக்குது கசப்பு வந்துடும் அதெல்லாம் இல்லாமல் சூப்பரான ஃப்ரெஷ் ஜூஸுங்க குழந்தைங்களுக்கே பிடிக்கணும் அவங்களே பண்ணுறதுனால ஏன்னா தண்ணி ஆட் பண்ணலன்னு வைங்களேன் இதுக்கு வந்து சக்கரை இந்த எதுவுமே எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ண வேண்டாங்க சும்மா ஜூஸை வந்து அப்படியே புழிஞ்சு அப்படியே குடிச்சிடலாம் கொஞ்சமாக அந்த பல் போட இருக்குங்க நல்லா இருக்கும் குடிக்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன்றரை ஆரஞ்சு புழிஞ்சிருக்கேன் கமலா ஆரஞ்சு தான் ஒரு அரை டம்ளர் அளவுக்கு ஜூஸ் இருக்குங்க ஸோ நல்லா தூங்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் ஃப்ரெண்டு வீட்டில் விளையாட கூட்டிகிட்டு வந்தாச்சுங்க இப்போ வந்து கொஞ்சம் ரைஸ் எல்லாம் இருக்குது கொஞ்சமாக ரைஸ் வச்சுருக்கேன் ரசமும் இருக்குது நான்வெஜ் அப்படின்னாலே கொஞ்சம் க்ளீனிங் ஒர்க் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குங்க இன்றைக்கும் அப்படி தான் ஸோ இந்த ஒர்க்கெல்லாம் முடிச்சுட்டு இன்றைக்கி வந்து செவன் ஓ கிளாக்கே டின்னர் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேங்க அவன் வர்றதுக்குள்ளே இந்த ஒர்க்கை முடிச்சிட்டேன்னா கொஞ்சம் நேரம் அவங்க கூட விளையாண்டுட்டு இருக்கலாம் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா செட்டிநாடு ஸ்பெஷலில் ஒரு மசாலா பவுடர் கூட ஆட் பண்ணாமல் நல்லா வறுத்து அரைச்சி செம்மையாக ஒரு கிரேவி செய்யலாங்க ஸோ சப்பாத்திக்கு தான் அது நான் இன்றைக்கி செய்ய போகிறேன் இன்றைக்கி ஆக்சுவலாக கொஞ்சமாக அந்த பரோட்டா செய்யணும்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டேஸ் முன்னாடி தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பரோட்டா செஞ்சுருந்தாங்க திருப்பி திருப்பினா போர் அடிக்கும் என்னோடய சேல் சப்பாத்தி உங்களுக்கு இன்றைக்கி காமிக்க போகிறாங்க எப்படி ஃபுல்லாக இப்போ செய்கிறது நான் எப்படி ஊற வச்சு செய்கிறேன்ட்டு காமிக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் கொஞ்சமாக உப்புங்க சேர்த்துட்டு நல்லா புட்டு மாவுக்கு
சுற்றி சுற்றி பிசைஞ்சிக்கலாம் தண்ணியோட அளவு பார்த்திங்கன்னா மாவெல்லாம் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டுனதுக்கப்புறமா நல்லா அழுத்தம் கொடுத்தா அப்புறமா நல்லா ஒன்றை பிணைஞ்சிக்கலாங்க இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சமாக வெண்ணையோ இல்லை நெய்யோ இல்லை உருக்கிற நெய்யோ சேர்த்துக்கலாங்க நான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி நெய் சேர்த்துக்க போகிறேன் ஏன்னா இது ஒன்று கொஞ்சம் நேரத்தில் உருகிடுங்க லைட்டாக உருகி நல்லா சாஃப்ட் பண்ணி கொடுக்கும் சப்பாத்தியாக நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா வந்து எண்ணெயோ நெய்யோ சுடும்போது சேர்க்க தேவையில்லைங்க எண்ணெய் ரொம்ப 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 கம்மியாக சாஃப்டான சப்பாத்தியாக ஒரு இது இன்னுமே நல்லா சாஃப்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சமாக சுகர் சேர்த்துக்கோங்க ஸோ இதை வந்து தனியாக நான் அப்லோட் பண்ணுற சுகர் சேர்த்து நல்லா ஃப்ளஃபியாக இப்படி சப்பாத்தி வருது உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இதை வந்து வேர் வேறு வராமல் இருக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்துட்டு ஒரு மர தட்டு போட்டு முடிவிக்கலாங்க நான் வந்துட்டு இந்த சப்பாத்தி உருட்டுறதையே வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருவேன் வெங்காயம் எல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க கொஞ்சம் தாளிக்கிறக்கு வணக்கிறக்குன்ட்டு புதினா கருவேப்பிள்ளை கொத்தமல்லி எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து சிக்கனுக்கானதுக்கு கிரேவிக்கு வறுத்துக்கலாங்க ஒரே டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் மல்லி சேர்த்துக்க போகிறேன் ஒரு கால் கிலோ விட ஒரு மூணு பீஸ் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த அளவுக்கு இருக்கும் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு கசகசாக இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன் அதுவும் வந்துட்டு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு கிராம்பு ஒரு குட்டி இலக்காய் ஒரு சின்ன துண்டு பட்டைங்க ஸோ இதே அளவு பட்டை வந்து நான் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்து வச்சுருக்கேன் தாளிக்க மூடு சேர்க்குறக்காக இது காரத்துக்காக ஒரு நாலு வர மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன் இது காரம் வந்து கம்மிங்க மீடியமான காரமாக தான் இருக்கிறனால நாலு சேர்த்துருக்கேன் கருவேப்பில வாசம் பிடிக்குங்கிறவங்க இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் ஒரு கொத்து சேர்த்துக்கோங்க அதுவும் நல்லாயிருக்கும் இது நல்லா சிம்ல வச்சு வாசம் வந்து கருக விடாமல் வதக்கிடணுங்க அதுக்கு தான் கருகக்கூடாதுன்னு கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கோம் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற சின்ன வெங்காயம் ஒரு நாலு பல் பூண்டு அதே அளவுக்கு இஞ்சி சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இது ரொம்ப வதக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது சும்மா ஜஸ்ட் வெங்காய வாசம் போனால் மட்டும் போதும் லைட்டாக வதங்கின அப்புறமா ஒரு மூணு வந்து நான் முந்திரி சேர்த்துருக்கேங்க ஏன்னா நான் கசகசா சேர்க்காதனால நான் மூணு சேர்த்துருக்கேன் கசகசா சேர்த்துருக்கீங்கன்னா ஒன்று மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க கரெக்டாக இருக்கும் சும்மா ஜஸ்ட்டு க்ரீமி கண் இதுக்காக தான் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு டீஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறமா சேர்த்துருக்கேங்க ஏன்னா தேங்காய் ரொம்ப அவத்தங்கிருச்சுன்னா வர வர நான் போயிடுங்க கிரேவி அவ்வளோ ஜூஸியாக இருக்காது கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூளும் சேர்த்துட்டு பிரட்டி வச்சுக்க போகிறேங்க இந்த வதக்கி வச்சுருக்கிறதெல்லாம் நல்லா ஆறின அப்புறமா ஸோ மிக்சி அதில் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு அரைச்சிக்கலாங்க ஏன்னா கிரேவி நல்லா போட்டு வதக்கணும்னு வைங்களேன் இன்னுமே நல்லாயிருக்கும் சிக்கன் கூட மறுபடியும் ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துட்டு இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா போட்ட உடனே புரியணுங்க கொஞ்சமாக தாளிக்கிறதுக்கு கடுகும் சீரகமும் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு பச்சை மிளகாயை கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேங்க இதெல்லாம் தான் கரெக்டாக அந்த மனம் கொடுக்கும் இந்த கிரேவிக்கு பச்சை மிளகாய் கருவேப்பில் அந்த எடுத்து வச்சுருந்து இந்த சின்ன துண்டு பட்டை இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் தான் சேர்த்துருக்கேங்க ஒரு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன் ஏன்னா கிரேவிக்கு நம்ம அரைச்சிருக்கோங்கிறனால நம்மளுக்கு வெங்காயத்தோட அளவு கம்மியாக இருந்தாலே போதுமானது இது வந்து கொஞ்சம் நல்லா வதங்கிட்டுங்க இந்த டைமில் தக்காளியும் கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் வெங்காயம் வதங்குறதுக்காக மட்டுமே கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருங்க வெங்காயத்துக்கு தான் அளவாக இருக்காது தக்காளியும் சேர்த்து சும்மா ஜஸ்ட் நல்லா குழஞ்சி மட்டும் இருக்குதுங்க தக்காளி பஜ்ஜி மாதிரி குழஞ்சிருக்கணும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம சிக்கனையும் உள்ள ஆட் பண்ணி நல்லா ஒரு முக்கால் பதம் வெந்துடணுங்க சிக்கன் இந்த தக்காளி இந்த உப்பில் லைட்டாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சிக்கன் வேகிறக்காக நல்லா இந்த தக்காளி ஜோட ஜூஸ்லேயே வேகட்டும் இந்த ஸ்டேஜில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு கால் வாசி வந்துருச்சுங்க கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த மல்லியும் புதினாவையும் உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா சிக்கனோட அந்த கவுச்சி வாசெல்லாம் இல்லாமல் இருக்குங்க நல்லா அரைச்சி எடுத்தாச்சு 
சிக்கன் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஆல்மோஸ்ட் நல்லாவே வெந்துருச்சுங்க பார்த்தாலே தெரியுது பாருங்கள் இது வந்து இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் கிரேவி கூட மட்டும் வேகட்டும் கிரேவி விஞ்சுறக்காக மட்டும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா தெரியுது பாருங்கள் நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது இன்னுமே சீக்கிரம் வேகணும் அப்படின்னா கொஞ்சமாக தயிர் சேர்த்துக்கோங்க பட் ஆனால் இந்த செட்டிநாடு சிக்கனுக்கு கொஞ்சமாக காரமாக இருந்தால் தான் நல்லா இருக்குங்க இந்த டைமில் நம்ம அரைச்சி வச்சுக்கிற மசாலாவையும் உள்ளுக்குள்ளே சேர்த்துக்கலாம் வரமிளகாய் வேண்டாம் அப்படிங்கிறவங்க வேணா வீட்லேயே அரைச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா வெறும் மிளகாய் தூள் வேணும் சேர்த்துக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் கலர் கொடுக்கும் பட் ஆனால் இதுவே ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க எல்லாம் ஒன்றா வறுத்து சேர்க்கும் போது அந்த மனமே ரொம்ப 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 சூப்பராக இருக்கும் இந்த கெட்டியாக இருக்கிற கிரேவியை கொஞ்சமாக சிக்கனோடு நல்லா வறுத்துட்டு அப்புறமா தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க நான் வந்து இன்றைக்கி கிரேவி கொஞ்சம் திக்காக தான் செய்ய போகிறேன் நான் அளவாக தண்ணி சேர்த்துக்கிறேங்க இந்த கிரேவிக்கான உப்பும் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போது இந்த ஸ்டேஜ்லேயும் வேணால் நீங்கள் கொஞ்சம் மல்லி இலையும் புதினாவையும் இந்த ஸ்டேஜ்லேயும் சேர்த்துக்கலாம் அதுவும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ சிக்கன் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வேகட்டும் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிட்றேன் இந்த டைமில் சப்பாத்தி மாவு வந்து லைட்டாக ஒரு பெசஞ்சு பெசஞ்சிட்டு உருண்டை பிடிச்சி வச்சுக்க போகிறேங்க சப்பாத்தி போடுறக்கும் சிக்கன் வேகறக்கும் கரெக்டான டைமாக இருக்கும் இப்போது இன்றைக்கி சிக்கன் கிரேவி பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்லேயே ரெடி ஆகிடுச்சுங்க சீக்கிரமாக ரெடி ஆகிடுச்சு ஏன்னா சிக்கன் ஆல்ரெடி வந்து லெமன் போட்டு க்ளீன் பண்ணி வச்சுருந்ததுனால நல்லா இருக்குங்க சீக்கிரமாக வெந்துருச்சு நல்ல சாஃப்டான சப்பாத்தி மாவுங்க இதை வந்துட்டு நான் ஒரு நைக்கெலாம் ஃபஸ்ட் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிறேன் கொஞ்சம் நல்லா பெரிய சைஸாகவே சப்பாத்தி போட போகிறேங்க அதனால தான் நல்லா பெரிய உருண்டை பிடிச்சிருக்கேன் நல்லா சப்பாத்தி தேய்ச்சிட்டு அந்த மாவு வந்து எக்ஸ்ட்ரா இல்லாத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அதுதான் ஒரு சின்ன சின்ன டிப் இது இருந்துச்சு அப்படின்னா மேலே நல்லா ஒயிட் கலராகவே புரிஞ்சிட்ருக்கங்களா நல்லா இருக்குது அதை சாப்பிடும்போது கல் நல்லா காஞ்ச அப்புறமா போட்டிங்க அப்படின்னா டக்குனு சப்பாத்தியும் வெந்துடும் நம்மளுக்கு ப்ளஃபினஸும் நல்லா இருக்குங்க ஸோ சிம்மில் வச்சுட்டு சிக்கன் வந்து அது கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் சூடாக இருக்கணுங்கிறக்காக சிம்மில் வச்சுருக்கேன் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா நெய் வந்து வேணால் லைட்டாக ரொம்ப ரெண்டே ரெண்டு ட்ராப் தான் நான் சேர்த்துக்க போகிறேன் இது வந்து சூப்பராக வருது பாருங்கள் குட்டி குட்டி பபுள்ஸாக புரிஞ்சு நீ இன்றைக்கி நைட்டு சாப்பிட்டீங்கனாலும் சாஃப்டாக இருக்கும் நாளைக்கு காலையில் சாப்பிட்டீங்கனாலும் சாஃப்டாக இருக்கும் நல்லா ஃப்ளஃபியாக பொஃபோன் வந்தால் தான் சாஃப்டாக இருக்குங்கிற அவசியம் கிடையாதுங்க இப்படி இருந்ததுன்னா கூட உங்களுக்கு அப்பப்போ எல்லா பக்கமும் பபுள்ஸ் வரும் ஸோ இந்த சாஃப்ட்னஸ் உங்களுக்கு அதில் கிடைக்காதுங்க உள்ளுக்குள்ள நல்லா இந்த மாதிரி ஏர் போயிட்டு வேகணும் அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வேணுங்கிறவங்க கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துக்கணும் நான் வந்து ஒரு நாலு ட்ராப் வந்து நெய் போட்டுக்க போகிறேன் சப்பாத்தி சூப்பர் ரெடி ஆகிடுச்சிங்க இப்போது சிக்கன் குழம்பு பார்த்திங்கன்னா நல்லா எண்ணெய் திரிஞ்சு மேலே வந்துருக்குது நல்லா சிக்கனும் சூப்பராக அப்படியே பிளண்ட் ஆகிருக்குன்னே சொல்லலாங்க அந்தளவுக்கு இருக்குது இது வந்து பரோட்டாக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டான காம்பினேஷனாக இருக்கும் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்துட்டு வீட் பரோட்டாவோ இல்லை எதாவது செஞ்சிங்க இல்லை வெளியிலே வாங்கிட்டிங்கன்னா கூட கிரேவி வந்து இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி கிரேவி வந்துட்டு நீங்கள் மஷ்ரூமு மட்டன் எதில் வேணாலும் இந்த மாதிரி செஞ்சு பார்க்கலாம் சூப்பரான சிக்கன் கிரேவியும் சப்பாத்தியும் ரெடி ஆகிடுச்சிங்க சுட சுட இப்போயே சாப்பிட்டோன்னா செம்ம டேஸ்ட்டு தான் நாங்கள் சாப்பிட போகிறோம் டின்னர் முடிச்சுட்டு க்ளீனிங் ஒர்க் எல்லாம் முடிச்சாச்சுங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான்வெஜ் செஞ்சோம் அப்படின்னா சிங்க் க்ளீனிங் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா வந்துட்டு கவிச்சி ஸ்மெல் வந்துடக்கூடாது அதனால் நிறைய வந்து சிங்க் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் இல்லைங்களா இந்த குளோரக்ஸ் தான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் இந்த லிக்விட் போட்டுட்டு தண்ணியெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா இல்லைங்க சும்மா ஜஸ்ட் அந்த போகிற அந்த ஹோலை மட்டும் நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருவேன் ஜஸ்ட் அவ்வளோதான் இதை ஊற்றிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டா போதும் நைட் ஃபுல்லாக அப்படியே இருக்கும் இந்த அளவுக்கு நல்லா காற்று போகாத மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிட்டோன்னா அந்த பைப்லைன் ஃபுல்லுமே நல்லா கிளியர் ஆகிடுங்க ஸோ இப்போ என்னோடய ஃபேஸ்க்கான நைட் கேர் ரொட்டீன் பண்ண போகிறேன் அது வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவை அப்லோட் பண்ணுறேங்க இந்த வ்ளாக் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதா மேக்கின் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாவது வீடியோ வேணும்னா கூட கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ